Para la directora ejecutiva de Fundasal, el déficit habitacional sigue siendo una de las grandes deudas de los gobiernos. Es una deuda histórica. Piense que en el último dato de Hábitat para la Humanidad Internacional se dice que en El Salvador el déficit habitacional es de 1,2 millones de familias habitando en condiciones que deberían de causarnos muchísima indignación. Ella asegura que se han logrado algunos proyectos, pero la gran duda es si las casas construidas cuentan con los estándares mínimos requeridos. Que debe comenzar con una organización social que da su opinión con respecto a cómo quiere el lugar donde va a vivir. ¿Cómo le gustaría? ¿Qué es lo que tendría que contener? Si hay muchos ancianos, si tiene que tener calles realmente accesibles, si hay muchos niños, tiene que tener enormes parques. Por su parte, la ministra de Vivienda destacó que como gobierno ya han avanzado en dos proyectos habitacionales nuevos. Que ya vamos a comenzar con un proyecto de 352 viviendas en el centro histórico que ya comenzamos con el proyecto del Espino y que estoy ansiosa de poder adoptar la, la manera de, de cooperativa para el proyecto del Espino. Este evento concluirá este lunes bajo el tema Derecho Humano al Hábitat con enfoque de género y el papel de las organizaciones sociales. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.